நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஒரு ஆறு வயசு குழந்தை ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தோம்னு எழுது எழுது எழுதுன்னு எழுதணும் இல்லையா ஸ்கூல்ல போய் எங்க போய் கொடுக்கறது இல்ல அவன் படிப்பு என்ன ஆகுறது வீணா போயிருவானே ஸ்கூல் காலைய ஒன்பது மணிக்கு போறாங்க நாலு மணி வரைக்கும் இருக்கிறாங்க அங்க படிக்கிறது பத்தாவது ஒன்னாவது நம்ம வந்து எடுத்துக்கோங்க நம்ம பத்தி ஏன் இப்படி கொடுமைப்படுத்துறோம் there are three ways to three ways மூன்று வழிகள் to teach our children அப்படி அப்ப மூணு வழி இருக்கா எப்படி நம்ம மூணு வழியில ரெண்டு வழியாவது கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு வழி வச்சு நம்ம வந்து நம்ம குழந்தையை நல்லா கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு தொடர்ந்து படிக்கிறேன் நீங்க நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க தமிழ் தமிழ் எக்ஸாம் தமிழ் பரீட்சை அப்படின்னாலே உடனே பதினாறு கஷ்டம் அது கஷ்டம் விலை வரும் கஷ்டம் மார்க் வாங்க முடியாது தமிழ்னா கஷ்டம்னு தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் நம்ம வந்து இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய அதாகும் ரொம்ப ஆதங்கமா நான் சொல்றேன் தமிழ்னா நம்ம குழந்தைக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கறோம்ல நம்ம எல்லாரும் கெட்டு போகாத நல்ல ஆரோக்கியமான சாப்பாடு கொடுக்கறோமா கொஞ்ச நேரத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு 
கொச்சிட்டே இருக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியுடைய அந்த விஷயங்கள் ஞாபகம் வருது பிரபஞ்சத்து கிட்ட அதை ஒப்படைச்சிட்டு இந்த அரங்குல இந்த கணத்துல யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு என் மூலமா என்னென்னலாம் கிடைக்கணுமோ அந்த விஷயங்கள் மட்டும் என் மனதில் வந்து என் வாய் வழியா வெளியே வரட்டும் அப்படின்னு பிரபஞ்சத்து கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு தோங்குறேன் நான் வெள்ளிக்கிழமை வர வந்து பேச வேண்டியதுதான் திட்டம் ஆனா வெள்ளிக்கிழமை வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து கலை இலக்கிய விழான்னு ஒண்ணு நடத்துறாங்க புதுசா அந்த நிகழ்வுக்கு தமிழக அரசு அரைச்சதுனால திட்டம் மாற்றி இன்னைக்கு வந்து பேசியிருக்கேன் இந்த தன்னுடைய நேரத்தை நாளை விட்டு கொடுத்த மருத்துவர் சந்தி அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொன்னு சொல்லியிருக்கேன் மறுபடியும் நாளைக்கு வரும் பொழுது பொதுவா வந்து பெற்றோர்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும் குழந்தை எப்படி எல்லாம் கத்துக்கணும் நம்ம குழந்தை நல்ல பண்பாடு இருக்கணும் நல்லா படிக்கணும் பெரிய ஆளா வரணும் ஒரு ஒரு பெற்றோரோட ஆசைகள் உலகம் முழுக்க வேற மாற்றுக்கிறதே இருக்காது நம்ம எப்படி வேணா இருப்போம் ஆனா நம்ம குழந்தை நல்லா வரணும் அப்படின்னு நம்ம அம்மா அப்பா எல்லாருமே இப்படிதான் நினைச்சிருக்கோம் இப்படி எப்படி ஒரு நாள் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நல்ல நற்பண்புகளையும் நல்ல கல்வியும் நல்ல மனிதனா எப்படி நம்ம உருவாக்குறது அதுக்கான விஷயம் அதுக்கான யுக்திகள் அதெல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நிறைய கட்டுரைகள் இருக்கு பேச்சுகள் இருக்கு உரைகள் இருக்கு புத்தகங்கள் இருக்குது நிறைய இருக்கு சமீபத்துல நான் ஒரு சின்ன மேற்கோள் ஒண்ணு படிச்சேன் எப்படி ஒரு சிறந்த குழந்தை வளர்ப்பு ஒரு விஷயத்த எப்படி குழந்தைக்கு வந்து கத்து கொடுக்கறது எப்படி டீச் பண்றது எப்படி நம்ம நினைக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் குழந்தை எப்படி உருவாக்குறது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அற்புதமான ஒரு குழந்தைய எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு அந்த மேற்கோள் வந்து பார்த்து உண்மையா அற்புதமா இருந்துச்சு நிச்சயமா இந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே உதவும் அப்படின்னு அந்த மேற்கோள் வந்து நான் ஆரம்பிச்சேன் தேர் ஆர் த்ரீ வேஸ் டு த்ரீ வேஸ் மூன்று வழிகள் டு டீச் அவர் சில்ட்ரன் அப்படின்னு அப்பா மூணு வழி இருக்கா எப்படி நம்ம மூணு வழியில ரெண்டு வழியாவது கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு வழியை வச்சு நம்ம வந்து நம்ம குழந்தையை நல்லா கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு தொடர்ந்து படிக்கிறேன் உதாரணமாய் வாழ்ந்து காட்டுவது ஒன்னே ஒண்ணுதான் நம்ம குழந்தையை நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கொண்டு வர்றதுக்கான வழி நான் மூணு வழி நினைச்சேன் மூணும் ஒரே வழிதான் இன்னும் நூறு தடவை போட்டாலும் மகிழ்ச்சியை <laughs> அப்படி அவரு எப்படி ஒரு ஞான குழந்தையா இந்த உலகத்துல எப்படி ஒரு ஞானியா விஞ்ஞானியா நம்மளுக்கு வழிகாட்டியா எப்படி அவர் அந்த முன்னாடி நம்மளுக்கு முன்னாடி நிக்கிறாரு அப்படின்னா அவருடைய பெற்றோர்கள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய பெற்றோர்களை பத்தி அவர் குறிப்பிடும் பொழுது அப்பாவை பத்தி சொல்றாரு எங்க அப்பா ரொம்ப நேர்மையானவர் ஒழுக்கமானவர் பண்பாடு மிக்கவர் இனிமையா பேச உச்சத்தில் <laughs> அகத்தாய் 
நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ தவம் அகத்தாய்வு அப்புறம் குணகடம் இப்ப இந்த மூணு விஷயங்களையும் எடுத்து ஒரு வாழ்க்கைக்கான கல்வி அப்படிங்கிறது நம்ம இதன் வரைக்கும் எங்கேயுமே இல்லை கல்வி நம்ம எல்லாருமே டிகிரி முடிக்கிறோம் வேலைக்கு போறோம் பிஸ்னஸ் பண்றோம் எல்லாம் ஆனா வாழ்க்கை எப்படி அமைதியா மகிழ்ச்சியா ஆனந்தமா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்கள்ல நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய குடும்பத்துல நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய நட்பு உறவினர்களோட எப்படி அதை வந்து ஸ்மூத்தா நம்ம கொண்டு போறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வாழ்க்கைக்கான கல்வி தான் மனம் வளர்க்கலையுடைய மகிழ்ச்சியுடைய அத்தனை கருத்துக்கள் இன்னும் சொல்ல போனா சமையல் வேலைகள்ல இயங்கிட்டு இருந்த பெண்களை இல்ல அல்லது அடுத்த கட்டமா இப்ப எங்க ஜென்ரேஷன் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு அலுவலகம் சார்ந்து வெளியில வந்து அலுவலகத்துல ஒரு சம்பாதிக்கிறதுக்காக அப்படியான ஒரு வேலைக்கு நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறோம் அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு வேலை ஏற்றி நிறுத்திருக்காங்க அப்படின்னா மகிழ்ச்சியுடைய கருத்துக்கள் மிக முக்கியமான பங்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குதுன்னு சொல்றேன் அவ்வளவு முக்கியமான பங்காற்றிருக்கிறார் பத்து வருஷம் பதினொரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து எம்ஏ யோகா முடிச்சேன் அப்படி எம்ஏ யோகா முடிக்கும் பொழுது திருவிகா நகர்ல தான் நான் எம்ஏ யோகா திருவிகா நகர்ல எனக்கு மிகச்சிறந்த எங்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் பெற்ற பெருமாள் பெருமாளையா வந்து மகர்ஷியுடைய கருத்துக்களை அவ்வளவு அற்புதமா ஒரு மீடியம் பெயினுல நம்ம புத்தகத்துல என்னதான் படிச்சாலும் கதைகள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூடியூப்ல கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் புத்தகத்துல கிடைக்கும் ஆனாலும் இத்தனை காதுகளை கொண்டு காத்திருக்கீங்க ஒரு கதை கேட்கறதுக்காக இல்ல ஒரு விஷயத்த கேட்கறதுக்காக அப்படி அந்த ஆசிரியர் எங்களுக்கு சிறந்த ஆசிரியரா அமைஞ்சாரு எந்த விஷயத்துக்கு போனா எந்த விஷயத்துக்கு வேணா போய் நான் அவங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் பேதமே இல்லாம அப்புறம் பெரியவங்க சின்னவங்க நான் முடிய எதுவுமே இல்லாம நிறைய எப்பவுமே படிக்கும் போது எனக்கு அத்தனை அந்த தத்துவங்கள்ல அதுல எல்லாம் ரொம்ப கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கும் இது எப்படி இந்த கேள்விக்கு இதுக்கு என்ன பதில் இருக்கும் இது 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 நான் எப்படி நம்புறது இதுக்கு பின்னாடி எந்த விஞ்ஞானம் இருக்குது அப்படின்னு அத்தனை கேள்விகளுக்கு மிக சிறந்த முறையில் ஒரு ஆழமான பதிலை ஒருபோதும் சோர்வுறாம அதை எங்களுக்கு சொல்லிட்டே வந்தார் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் அமைவது குரு கிடைச்சிட்ட அந்த குருவினுடைய அத்தனை கருத்துக்களையும் நமக்கு உள்ள கொண்டு போய் செலுத்துறதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் அமைவது பெரிய ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு அப்படி ஒரு ஆசிரியர் கிடைச்சதுனால திருவிகா நகர்ல மிக அற்புதமா அந்த ரெண்டு வருஷம் நாங்க அதுக்கப்புறமா நான் கல்லூரி காலங்கள்லையோ அதுக்கு முன்னாடி மேடையை ஏற்றதுல ஆழியாரில் தான் அறிவித்திருக்கிறவர்கள் தான் முதல் முறையான மேடை ஏறுறது எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி மேடை ஏறணுமே நான் நினைச்சது இல்லை ஆனா அறிவித்திருக்கோயில் அவ்வளவு பெரிய அந்த கால் இருக்கு இல்லைங்க எல்லாருமே போயிருப்பீங்க அவ்வளவு பேர் ஒரு ஐநூறு பேர் அறுநூறு பேர் உட்காரக்கூடிய ஒரு பெரிய அரங்கில் உட்காந்து சங்கீதா பேராசிரியர் சங்கீதா வந்து ஒரு வகுப்படுக்கிறாங்க அதை நான் பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் உட்காந்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஒரு நொடி எனக்கு ஒரு எண்ணம் நம்ம போய் அங்க நின்று இந்த மாதிரி இத்தனை பேரையும் பார்த்து ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கான பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு 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 நொடி தான் நான் நினைக்கிறேன் அது அவ்வளோதான் அது அந்த எண்ணம் கடந்து போயிடுது அதுக்கப்புறம் நிகழ்வு முடிஞ்சு அப்படின்னா கலைஞ்சு போகும் பொழுது அங்க இருக்கிற ஒரு மூத்த பேராசிரியர் கூப்பிட்டு நாளைக்கு வந்து அனுபவ உரை பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நம்மளுக்கு நம்ம மேடையே அது வரைக்கும் நம்ம போனதே இல்லை மேடை ஏறுனதே இல்லை இப்ப திடீர்த்தவர்ல ஆசிரியர் கூப்பிடுறாரு ஒரு மூத்தவர் கூப்பிடுறாரு அப்புறம் இல்லைங்கயா நான் வந்து நான் பேசுறதே இல்லைங்கயா நீங்க வேற யாராவது நீங்க சொல்லுங்க அப்போ அவரு நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க திருப்பூர்ல இருந்து வரீங்க எந்த மன்றம் திருவிக்கம் திருவிக்காங்கிற பேர் வச்சு மன்றத்திலிருந்து வந்துட்டு நீங்க மேடை ஏற தயங்குறீங்களா அப்படின்னு குடு குடு நான் பேசுறதுக்கியா இல்ல நம்ம பேரை வேணா நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஒரு தலைவரை குறித்து அவங்க ஒண்ணு பேச போது நம்ம குறைச்சு நீங்க நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அடுத்த நாள் தான் அணுகு உரை பேச வேண்டியது அணுகு உரை பேசுறதுக்கு தனிய இடத்துல உட்கார வைப்பாங்க தெரியுங்களா தனியா யார் யார் பேசுறாங்களா அவங்க எல்லாம் தனியா உட்கார வச்சுருவாங்க ஒரு சோஃபால மத்தவங்க எல்லாம் இங்க உட்காந்துருப்பாங்க எத்தனையோ பேர் விருப்பமாக உட்காந்துருக்காங்க நான் வந்து அணுகு உரை பேசணும் அப்படின்னு எங்களை விட சீனியர்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க ஆனா ஏதோ ஒரு எதேச்சியா இருக்க ஒரு வாய்ப்பு நான் அங்க உட்காந்துருக்கிறேன் அந்த அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிளா நடக்குது பயிற்சியா நடக்குது எனக்கு எதிரியுமே பணம் ஒன்றும் இல்லை மேடையில போய் பேசணும் என்ன பேசுறது என்ன பேசுறது மனம் கொடுக்கும் அதே எண்ணம் ஓட்டம் அதே சிந்தனை வேற சிந்தனையே இல்லை இது சோஃபால வந்து இங்க உட்காந்தாச்சு இப்ப அப்படி கூப்பிடுவாங்க எங்களுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேசுவாரு அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் அடுத்து எனக்கு கூப்பிடறதுக்குள்ள எனக்கு வந்து என்னோட இதயம் வந்து வாய் வழியா வெளியில வந்து விழுந்துருமோன்னு நான் நினைச்சேன் அப்படி துடிக்குதுங்க
நாளையிலிருந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுக்கு மதிப்பொருட்கள மேடையில் தான் ஏன் நான் பரிசு வாங்கலேன்னு நான் நீங்க கேட்க மாட்டோம் முன்னாடி போய் நிக்கிறதே எவ்வளவு பெரிய விஷயம் வந்து நிக்கும் போதுதானே தெரியுது அம்மா அப்பாக்கு அப்புறம் ஒரு அம்மா வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல கதை சொல்லும் போது இந்த குழந்தைங்க அங்கிருந்து ஒரு <laughs> அப்படியே ஒரு ஒரு குழந்தையும் இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்ன யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க இப்ப இந்த விஷயம் சொன்ன இல்லைங்களா இது என்ன ரொம்ப முக்கியமான பண்பு இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இருக்குது கூட அடிபட்டு அடுத்துட்டு இருக்கோம் 